हेलो फ्रेंड्स आज हमें ये भिडियो जी टपिक नहीं आलोचना करब से हलो फाइव किंगडम क्लसिफिकेशन सिसटेम जेटी क्या इंट्रोड्यूस कर आर एच वाइटेकर इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ठीक है तो ये फाइव किंगडम क्लसिफिकेशन की क्यों क्लसिफिकेशन करा लिविंग अर्गानिजम दे सेगल सम्पर्क हमें डिसकस करब तो प्रथम जेने नब फाइव किंगडम क्लसिफिकेशन से तो क्यों करा तो फाइव किंगडम क्लसिफिकेशन एक सिसटेम जेखने अल लिविंग अर्गानिजम्स डिवाइड कर पाँचटा किंगडमे पृथिवीर मध्य जो लिविंग अर्गानिजम्स आगू के सब कटा के डिवाइड कर पाँचटा किंगडम मध्य तो पाँचटा किंगडम की से जिने नब से हलो मनरा प्रोटिसा फांगी प्लैंडी एंड एनिमिलिया पाँच टी ग्रुपे दुनिया जो तो लिविंग अर्गानिजम्स आदेश इंट्रोड्यूस और प्लेस क्लसिफाई कर आलदा आलदा रखा हो ठीक है तो यो सम्पर् प्रत्येक किंगडम सम्पर्क एक एक जानब तो प्रथम टी प्रथम हलो मनरा तो ये हलो कि किंगडम अफ प्रोकारियोट्स जो तो प्रोकारियोटिक अर्गानिजम्स आरा सब मनरा किंगडम मध्य स्थान पे तो नेक्स्ट हलो गए प्रोटिसा प्रोटिसा किंगडम तो यंगडम की हलो गए इूनिसेलर इूकारियोट्स इूनिसेलर इूकारियोट्स जो तो आब प्रोटिसा प्रोटिसा किंगडम स्थान पे तो नेक्स्ट हलो गए फांगी तो ये हलो गए किंगडम अफ माल्टिसेलर डिकम्पोजार जो जरा माल्टिसेलर डिकम्पोजार माल्टिसेलर मान जर एक बसि एकाधिक सेल आल सेल प्रेजेंट ए डिकम्पोजार मान जरा ना कि डिकम्पोज कर ठीक है तो तक मैं पचन घटाय सरकम हलो गए सरकम जे सब अर्गानिजम्स आज लिविंग अर्गानिजम आज तक फांगी किंगडम मध्य रखा हो तो नेक्स्ट जेटी से हलो गए प्लैंडी किंगडम तो ये हलो गए किंगडम अफ माल्टिसेलर प्रड्यूसार तो एरा माल्टिसल थे एरा प्रड्यूसार है मैं निजे खाद्य निजे तैरी करते परे जेमन मैं गाचे है जे रखम ता फोटोसिन्थेसिस को निजे खाद्य तैरि करते सरकम ही माल्टिसेलर प्रड्यूसर तेज तक बला है तो सरकम माल्टिसेलर अल माल्टिसेलर प्रड्यूसार जरा आज जरा फोटोसिन्थेसिस करते परे तक प्लैंडी किंगडम रखा हो ठीक है तो लास्ट जो किंगडम की आटी हलो एनिमिलिया तो ये हलो किंगडम अफ माल्टिसेलर कन्ज्यूमार्स तो माल्टिसेलर जो तो कन्ज्यूमार आज तक किंगडम मध्य रखा हो जा रहा जरा कि फोटोसिन्थेस करते पर निजे खाद्य निजे तैरी करते पर जरा फूड इनजेस्ट कर मैं नहीं तो सरकम जो तो अर्गानिजम्स आज तक एनिमिलियार मध्य रखा हो ठीक है तो ये पाँच टी किंगडम मध्य पृथिवीर जो दुनिया जो तो लिविंग अर्गानिजम्स आज तक डिवाइड कर क्लसिफाई कर रखा हो ठीक है तो ये आर एच वाइटेकार तो क्यों क्राइटेरियार बेसिसे लिविंग अर्गानिजम्स क्लसिफाई करो तो फार्ष्ट जेटी हलो फार्स जो क्राइटेरिया हलो गए कमप्लेक्सिटी अफ सेल स्ट्राक्चार तो सेल स्ट्राक्चार स्ट्राक्चारे ऊपर बेस कर अर्गानिजम्स दोटो भागे भाग कर एक हलो गए प्रोकारियोट और एक हलो इूकारियोट तो हमें एखे देखे नेब जे अल द लिविंग अर्गानिजम्स समस्त लिविंग अर्गानिजम्स दे दो भागे भाग कर एक हलो गए प्रोकारियोट एंड आए हलो गए इूकारियोट तो जो तो प्रोकारियोटिक अर्गानिजम्स आज तक के मनरार मध्य देवा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया देखे नब नेक्सट क्राइटेरिया हलो गए कमप्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम्स तो अर्गानिजम कमप्लेक्सिटर ओपर अर्गानिजम दे दो भागे भाग कर हलो इूनिसेलुलर एंड माल्टिसेलुलर तो यह देखते पाई इूकारियोटिक अर्गानिजम्स दो भागे भाग कर इूनिसेलुलर अर्गानिजम एंड माल्टिसेलुलर अर्गानिजम ए जरा इूनिसेलुलर तक के प्रोटिसा ग्रुपर मध्य ढुके दे तो सब अर्गानिजम इूकारियोट एर साथ जरा ना कि इूनिसेलुलर बटे तक प्रोटिसटार मध्य देवा हे इूकारियोटिक इूनिसेलुलर अर्गानिजम्स प्रेजेंट इन प्रोटिसा ठीक है एरपर आज माल्टिसेलर अर्गानिजम्स तो माल्टिसेलर अर्गानिजम्स के फार्दार दो भागे भाग कर एक हलो गए उइथ सेलवाल जर सेलवाल आउट सेलवाल जर सेलवाल प्रेजेंट नए तो जर सेलवाल प्रेजेंट नए तक एनिमिलियार मध्य ढुके दे सब अर्गानिजम दे तो जरा ना कि इूकारियोटिक माल्टिसेलुलर एवं तरह साथे उदाउट सेलवाल जर सेलवाल नहीं तक एनिमिलिया किंगडम मध्य देवा फेले देवा हे जरा ना कि उइथ सेलवाल जर सेलवाल आसब अर्गानिजम इूकारियोटिक माल्टिसेलुलर ए सेलवाल आोटोसिन्थेसिस करते पर तर फांगी फांगी किंगडम मध्य ढुकी देवा हे जरा इूकारियोटिक माल्टिसेलुलर ए सेल आलवाल आर्स 
ফোটোসিনথেসিস করতে পারছে তাদেরকে প্ল্যান্টি কিংডমের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তো এইভাবে সমস্ত লিভিং অর্গানিজমদের পাঁচটি কিংডমের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যেরকম মনেরা প্রোটিস্টা অ্যানিমেলিয়া ফাঙ্গি অ্যান্ড প্ল্যান্টি এইভাবে পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে তাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া তো এছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা জানবো সেটি হলো মোড অফ নিউট্রিশন নিউট্রিশনের বেসিসে কিভাবে লিভিং অর্গানিজমসদের ক্রাইটেরিয়ার ভাগ করা হয়েছে ক্লাসিফাই করা হয়েছে তো এরকম নিউট্রিশনের বেসিসে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটি হলো ফোটো অটোট্রপি অ্যাবজর্বটিভ হেটোট্রপি অ্যান্ড ইনজেস্টিভ হেটোট্রপি ফোটো অটোট্রপি মানে যারা নাকি ফোটোসিনথেসিস করতে পারছে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারছে সেরকম অর্গানিজমসদের প্ল্যান্টি কিংডমের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং অ্যাবজর্বটিভ হেটোট্রপি মানে যারা নাকি অ্যাবজর্ব করছে মানে নিউট্রিয়েন্টস তারা কোনো ফুডের থেকে অ্যাবজর্ব করছে ওর কোনো লিভিং অর্গানিজম আনাদার লিভিং অর্গানিজম ওর কোনো গাছের থেকে বা কিছুর থেকে নিউট্রিয়েন্টসটা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে সেই রকম হেটোট্রপিদের বলা হচ্ছে অ্যাবজর্বটিভ হেটোট্রপি মানে তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পাচ্ছে না কিন্তু তারা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট এনভারমেন্ট থেকে সেরকম হলো গিয়ে নিউট সেরকম নিউট্রিয়েন্ট যারা দেখায় তারা হলো ফাঙ্গি গ্রুপের মধ্যে পড়ছে ফাঙ্গি কিংডমের মধ্যে তাদেরকে ফেলা হয়েছে তো লাস্ট যেটি সেটি হলো গিয়ে অ্যানিমেলিয়া এই অ্যানিমেলিয়া গ্রুপের মধ্যে যারা নাকি পড়ছে যারা নাকি যেসব অর্গানিজম রয়েছে তারা ইনজেস্টিভ হেটোট্রপি শো করে মানে তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না কিন্তু তারা যে ফুড যারা ইনটেক করে তারা ডাইরেক্ট ইনজেস্ট করে তারা অ্যাবজর্ব করে না ইনজেস্ট করে না ডাইরেক্ট ইনজেস্ট করে ফুড তো এটি হলো গিয়ে ডিফারেন্স ঠিক আছে তো এইভাবে মোড অফ নিউট্রিশনের বেসিসে তাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে নেক্সট হলো ইকোলজিক্যাল লাইফস্টাইল তো ইকোলজিক্যাল লাইফস্টাইলের ওপর ভিত্তি করেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটি হলো প্রডিউসার্স যারা প্ল্যান্টস প্ল্যান্ট কিংডমের মধ্যে আছে এবং কনজিউমার্স যারা অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে আছে এবং ডিকম্পোজার্স যারা ফাঙ্গি গ্রুপের মধ্যে আছে তো এইভাবে ইকোলজিক্যাল লাইফস্টাইলের ওপর ডিপেন্ড করেও ক্রাইটেরিয়া ভাগ করা হয়েছে নেক্সট যেটা সেটি হলো গিয়ে ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ তো প্রোক্যারিও টু প্রোক্যারিওটিক টু ইউক্যারিওট এবং ইউনিসেলার টু মাল্টিসেলার অর্গানিজম কিভাবে এসছে তাদের উৎপত্তি সেটা ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপের ওপর ডিপেন্ড করেও তাদের ক্লাসিফাই করা যেতে পারে ঠিক আছে তো এইভাবে ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়ার ওপর লিভিং অর্গানিজমদের ক্লাসিফাই করা হয়ে থাকে আর এখানে তো আমরা দেখলামই যে কিভাবে লিভিং অর্গানিজমসদের পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে যেরকম প্রোক্যারিওট অ্যান্ড ইউক্যারিওট প্রোক্যারিওটদের মনেরাতে এবং ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলারদের প্রোটিস্টাতে এবং ইউক্যারিওটিক মাল্টিসেলুলার এবং উইদাউট সেলুয়ালদের অ্যানিমেলিয়াতে এবং ইউক্যারিওটিক মাল্টিসেলুলার উইথ সেলুয়াল এবং ফোটোসিনথেসিস যারা করতে পারে না তাদেরকে ফাঙ্গিতে এবং ইউক্যারিওটিক মাল্টিসেলুলার উইথ সেলুয়াল এবং ফোটোসিনথেসিস যারা করতে পারে তাদেরকে প্ল্যান্টিতে স্থান দেওয়া হয়েছে এইভাবেই তাদেরকে স্থান দেওয়া হয়েছে তো ক্যা এবার জেনে নেবো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফাইভ কিংডম তো তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক কি আছে তো সেল টাইপ ডিপেন্ডিং অন দ্য সেল টাইপ তাদের কিভাবে তাদেরকে মানে আলাদা তারা তো মনেরার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তাদের সেল টাইপটা হলো প্রোক্যারোটিক বাকি যত কিংডম আছে তারা সবাই ইউক্যারোটিক টাইপ অফ সেল ঠিক আছে তো সেল অর্গানাইজেশনের ক্যারেক্টারিস্টিকের ওপর ডিপেন্ড করে কিভাবে তাদেরকে ডিফার করা যাচ্ছে তো মনেরা সব মনেরাই ইউনিসেলুলার বাট প্রোটিস্টা কিছু মোস্টলি প্রোটিস্টার ইউনিসেলুলার কিন্তু যারা ফাঙ্গি আছে ফাঙ্গির প্রত্যেকটি মাল্টিসেলুলার শুধু একটি এক্সেপশান আছে সেটি হলো ইস্ট ইস্ট হলো ইউনিসেলুলার ফাঙ্গি আর প্ল্যান্টির মধ্যে সমস্ত যত অর্গানিজম আছে সব মাল্টিসেলুলার এবং অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে সমস্ত মাল্টিসেলুলার ঠিক আছে তো এবার আমরা জেনে নেবো সেল ওয়ালের বেসিসে কিভাবে তাদের ভাগ করা যাচ্ছে তো মনেরার মধ্যে যত অর্গানিজম দেখা যায় তাদের সেল ওয়াল প্রেজেন্ট কিন্তু তাদের যে কম্পোজিশান সেল ওয়াল কম্পোজিশান সেটে সেটি হলো পেপটিডোগ্লাইক্যান এবং প্রোটিস্টার মধ্যে বেশিরভাগেরই প্রেজেন্ট মানে সেল ওয়াল থাকে এবং ফাঙ্গির মধ্যে বেশিরভাগই প্রেজেন্ট যাদের ক্রাইটিন দ্বারা নির্মিত মানে সেল ওয়ালটা ক্রাইট সেল ওয়ালে ক্রাইটিন কম্পোজিশান থাকে আর প্ল্যান্টির মধ্যে প্ল্যান্টির মধ্যেও সেল ওয়াল থাকে কিন্তু তাদের যে কম্পোজিশান সেটি হলো সেলুলোজ সেলুলোজ দিয়ে গঠিত আর অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে কোনো সেল ওয়াল থাকে না ঠিক আছে তো এবার মোড অফ নিউট্রিশনের বেসিসেও এভাবে তাদেরকে ভাগ করা যেতে পারে যেমন মনেরার মধ্যে অটোট্রপ দেখা যায় এবং হেটোট্রপও দেখা যায় কিন্তু প্রোটিস্টার মধ্যেও অটোট্রপ এবং হেটোট্রপ দেখা যায় ফাঙ্গির মধ্যে শুধু হেটোট্রপ দেখা যায় যাদের মধ্যে স্যাপারোফাইটিক অ্যান্ড প্যারাসাইটিক পড়ে এবং প্ল্যান্টির মধ্যে শুধুমাত্র অট
এবং অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র হেটোট্রপি দেখা যায় যারা ফটোসিনথেসিস করতে পারে না ঠিক আছে তো এবার এক্সাম্পল কি আমরা জেনে নেব তো মনেরার মধ্যে পড়ছে ইউ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড আর্কিয়া প্রোটিস্টার মধ্যে পড়ছে ক্রাইসোফাইটা ডাইনোফ্লাজেলেটস ইউগ্লিনয়েডস স্লাইম মোল্ডস প্রোটোজোয়ানস অ্যান্ড ফাঙ্গির মধ্যে পড়ছে ইস্ট মোল্ড অ্যান্ড মাশরুমস আর প্ল্যান্টির মধ্যে পড়ছে মসেস ফান্ড অ্যান্ড ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস আর অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে পড়ছে ইনসেক্ট বার্ডস অ্যান্ড ফিশ তো এইভাবেই ক্যারেক্টারিস্টিকের উপর ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে এবং আমরা এবার আমরা জেনে নেব অ্যাডভান্টেজেস অফ ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন এই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের অ্যাডভান্টেজগুলো কি তো ফার্স্ট যে এই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন আসার আগে যেই কিংডমটি ছিল সেটি হলো থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশন যেখানে তিনটে কিংডম ছিল সেখানে হলো গিয়ে ছিল হলো গিয়ে প্রোটিস্টা প্ল্যান্টি অ্যান্ড অ্যানিমেলিয়া সেখানে মিসিং কি ছিল মনেরা অ্যান্ড ফাঙ্গি তো এই মনেরা অ্যান্ড ফাঙ্গি এই দুটোই হলো গিয়ে এই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের অ্যাডভান্টেজ তো মনেরা কেন অ্যাডভান্টেজ কারণ যত প্রোক্যারোটিক অর্গানিজমস আছে তাদেরকে প্রোটিস্টা থেকে বার করে নিয়ে এসে মানে থ্রি কিংডমের প্রোটিস্টা থেকে বার করে নিয়ে এসে ফাইভ কিংডমে একটা আলাদা কিংডম দেওয়া হলো তাদেরকে তো এটি একটি অ্যাডভান্টেজ এবং দ্বিতীয় যে অ্যাডভান্টেজ সেটি হলো ফাঙ্গি তো ফাঙ্গিকে আলাদা তো ফাঙ্গিকে প্ল্যান্ট থেকে আগে থ্রি কিংডমে সমস্ত ফাঙ্গি অর্গানিজমসগুলো প্ল্যান্টের প্ল্যান্ট কিংডমের মধ্যে ছিল তো তাদেরকে প্ল্যান্ট থেকে বার করে নিয়ে এসে ফাঙ্গি হিসেবে আলাদা একটি কিংডামে রাখা হলো তো এটি একটি আরেকটি অ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে তো এবার ড্রব্যাক্স কি এই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের ড্রব্যাক্সগুলো কি কি তো প্রথম যে সবচেয়ে বড় ড্রব্যাক্স সেটি হলো ভাইরাস তো ভাইরাসকে এই সিস্টেমের কোথাও কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি ঠিক আছে তো এটি একটি ড্রব্যাক তো নেক্সট হলো গিয়ে আর্কি ব্যাকটেরিয়া তো আর্কি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াদের মতো মানে ব্যাকটেরিয়াদের সাথে একই মনেরা গ্রুপে মনেরা মনেরা প্রোক্যারোটিক গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে কিন্তু আর্কি ব্যাকটেরিয়ারা ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক আলাদা ইন দেয়ার স্ট্রাকচার কম্পোজিশন ফিজিওলজি সব ব্যাকটেরিয়াদের থেকে আলাদা কিন্তু তাদেরকে মনেরা গ্রুপের মধ্যেই রাখা হয়েছে এটি একটি আনাদার ড্রব্যাক তো নেক্সট যেটা সেটা হলো প্রোটিস্টা তো প্রোটিস্টা প্রোটিস্টার নিজেদের গ্রুপের মধ্যে এমন এমন সমস্ত মানে ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যেগুলো মানে হিউজ ডিফার করে যেমন কি না প্রোটিস্টার মধ্যে ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়ার্ডলেস অর্গানিজমস আছে ফটোসিনথেটিক অ্যান্ড নন ফটোসিনথেটিক অর্গানিজমস আছে ইউনিসেলার অ্যান্ড ফিলামেন্টাস অর্গানিজমস আছে তো এত ডাইভার্সিটি থাকার জন্য প্রোটিস্টা গ্রুপটা একটা মানে ড্রব্যাক্সের মধ্যে পড়ে তাদেরকে ঠিকভাবে করে আলাদা করা যেতে পারছে না সেই হিসাবে তো ইউনিসেলার আরেকটি যে ড্রব্যাক সেটি হলো গিয়ে ইউনিসেলার অ্যালগি তো ইউনিসেলার অ্যালগিকে কিংডম প্রোটিস্টার মধ্যে ফেলা হয়েছে কিন্তু যেগুলো নাকি মাল্টি সেলুলার অ্যালগি সেগুলোকে ফেলা হয়েছে কিংডম প্ল্যান্টির মধ্যে তো এটি একটি ড্রব্যাক কারণ সমস্ত অ্যালগিকে একটি কিংডমে রাখা উচিত কিন্তু এখানে রাখা হচ্ছে ইউনিসেলুলার অ্যালগিকে রাখা হচ্ছে প্রোটিস্টার মধ্যে এবং মাল্টি সেলুলার অ্যালগিকে রাখা হচ্ছে প্ল্যান্টির মধ্যে তো এটি একটি ড্রব্যাক আনাদার ড্রব্যাক তো এইগুলি ছিল হলো গিয়ে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের ড্রব্যাক্স তো এই সমস্ত মিলেই टोटल लेक्चार्ट फाइव किंगडम क्लसिफिकेशनर ओपर ओके थैंक यू फर व्चिंग दिस भिडियो